，以获得永久变身迪迦的能力，来到了光之国阻止贝利亚。为了证实自己所说的真实性，你爆出赛文的一个大瓜：赛罗是你儿子。此话一响，赛文当场锁你喉。因为知道这秘密的整个光之国不超十人，初代与佐菲紧忙阻止。助手，一道威严的声音响起：“是奥特之父。”刚刚一切他都听在耳里，认为你说的未必是假话。遂派梦比优斯去宇宙监狱支援，转身换来雷欧。赛文，你太鲁莽了，罚你儿子去给雷欧做陪练。闻听此言，赛文是汗流浃背。要知道，当初在地球，他天天开吉普创雷欧，美约其名特训。而雷欧的嘴角则露出欢快的笑意，父债子偿，天经地义。待他走后，你的目光放在了奥特之父的头角上，不知道为什么手有点痒，好想把他砍断。奥特之父还以为你有所。担心宇宙警备队很强，泰罗也在那里，所以淡定。话还没。游刃有余。踩着计时器不断闪烁的佐菲，以胜利者的身姿大吼：“我要将这个地方毁掉！”话音刚落，无数雷弧向四面八方扩散而去，一时间光之国遭到了毁灭性的打击。在墙角望着这一切，直到已经来到关键时刻，闪耀之力准备就绪。小小贝利亚，迎接审判吧！突然，一道星光在贝利亚身后亮起。随即一脚踹飞了贝利亚，终极战斗仪也脱落在地。我勒个擦！宇宙该溜子拿着，他怎么会在这个点来？你紧忙朝拿着大喊：“快，那个武器不能让贝利亚拿回！”戴拿一听，立刻转换为奇迹形态，对着战斗仪释放了一道力波流母光流，使其进入了黑洞之中。贝利亚见状也没办法，要毁灭光之国，就得去等离子火花塔。塔内，戴拿带着你刚赶到这，就看到奥特之父正与贝利亚缠斗。拥有真之力的奥特之父打起来占据上风，但贝利亚玩阴的，所有攻击点都落在对方的弱点。腰子曾经与安贝拉新人对战时，奥特之父腰部受伤，留下了后遗症。渐渐的，奥特之父被打得失去战斗能力，奥特之母也才刚摆好起手式。你见变身 CD 已冷却完毕，立刻变身与戴娜冲了上去，快先给奥特之父治疗。小子，你找死！贝利亚是仇人见面分外眼红，如果被你俩拖住，奥特之父治疗完毕的话，自己恐。恐怕很难打了，遂直接爆发身上的暗红色能量。
上震开了你与戴拿，紧接着蒂斯修姆光线轰射而出，目标奥特之母，轰！爆炸声在前方绽放，而倒下的是挡在奥特之母面前的泰罗。另一边正在处理文件的赛罗正在处理文件，刚想要出门散散步，只见远方有辆吉普车朝他冲过来，而驾驶者他很熟悉，雷欧奥特曼。赛罗以为对方喝多了，紧忙躲开，只听见雷欧大喊：“奉奥特之父命令，给予赛罗地狱训练。”第一课，反。硬话音刚落，吉普车以七马赫的速度冲向赛罗。什么玩意儿？我只是个文员啊，根本不想战斗。A few moments later， 赛罗倒在地上喘着粗气，雷欧在一旁满脸欢笑。就在这时，天空一道奥特签名出现，怪兽牧场，赛文威。什么？师傅他遭遇危险？原来在泰罗为奥特之母挡下光线后，他就彻底晕了过去。贝利亚也没再补刀，冲到等离子火花旁，将其拔了起来。下一秒，无数寒风席卷了整个光之国。外界已经开始冰冻了起来。见此情形，你心生一计，一把抓在等离子火花的核心上，却被其强大的能量压制，跪在了地上。贝利亚发出嘲讽的笑声：“是谁给你的勇气，居然敢触碰等离子火花的核心？”说罢，准备把它给抽出来，可你死死的抓住。戴拿，利波留姆光流，拿子当即照做。强大犀利的黑洞从贝利亚身后扩散，你俩双双被吸了进去，只留下拿子在那目瞪口呆。这时，奥特之父走了过来：“戴拿，请你帮。”我们去找奥特之王，光之国需要他。那奥特之王在哪？我该如何寻找？戴娜很是疑惑。奥特之王在哪？我们也不知道。他目前在其他次元宇宙游历。快走，光之国马上要冰封了。闻听此言，戴娜更加无语。临走前，我就一个问题：为什么你们不跟我一起走？因为时间来不及了。刚刚走的话还是可以的。啊然拿子根本不给两夫妻摆烂的机会，一手抓一个施展出了传送，很快便出现在宇宙之中。戴娜咧嘴一笑，说：“谢谢。”奥特夫妻一时语塞，半天憋出一句话：“谢谢谢你，戴娜。”不客气，想摆烂不存在的。另一边，你跌落在一片火红的地面上，发现贝利亚在盯着不远处，仔细一看，我勒个擦，那不是终极战斗仪吗？怎么会在那儿？再环顾下四周，偶尔能看到一些怪兽的灵魂，是怪兽牧场。拿子可真给我灭！面子啊！而贝利亚则笑颜逐开，一手握着终极战斗仪，另一手将等离子火花插在地上，嘴里默念咒语。竟须臾间，上千头怪兽复活了。眼看事情已经彻底失去控制，你叹了口气：“终究是要走到这一步了吗？”正想着，两道红色身影落在你面前，是赛文和初代。在光之国冰封时，他俩用屏障抵挡住了寒流，而泰罗则燃烧自己，保住光之国残留的最后一点光能。迪迦，怪兽群交给你，我俩去夺回等离子火花。说罢，赛文与初代就飞了上去。你嘴角抽搐，不得不使用了一次性的闪耀之力。下一秒，无数光能量从。虚空之中出现，一道道冲进了你的计时器之中。迪迦空间内，你望着充满金光的四周，顿时兴奋不已。这闪耀之力是真货啊！纵眼望去，远方向你奔来了无数的怪怪兽。没错，宿主，这片区域没有任何人类，只好借怪兽之光给你了。你嘴角抽搐，怪兽之光也行吧？遂伸手抓住那泼天的金光。你望着闪闪发光的身躯，感到浑身充满了力量。闪耀，再配撩光线，轰的一声巨响，上百怪兽彻底覆灭。还没完，你双拳握在胸口，计时器闪光三连发，又是大面积攻击，过半怪兽死在你的手下。与此同时，戴拿带着奥特夫妻也来到战场。贝利亚，你不能再这么错下去了。大手一挥，奥特圣剑显现。本来在苦战的赛文与初代，在奥特之父的加入下，打的是格外轻松。胜利的天秤开始朝你们。倒去？为什么？为什么要阻拦我？你们都得死！在贝利亚的嘶吼下，剩余的众多怪兽不由自主的释放能量，通通汇聚在他身上。赛文与奥特之父打倒在地，你正要上前支援，却发现自己变回了人间体。糟糕，玩脱了！计时器闪光一下子把所有能量消耗殆尽，千钧一发之际，一红一蓝身影赶到战场，是雷欧与赛罗，他们终于到